नक्कीच आपल्या राज्यासाठी जिल्ह्यासाठी नाशिक जिल्ह्यासाठी हा अभिमानाचा गौरवाचा क्षण आहे आणि मी देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे मनापासून आपल्या माध्यमातनं धन्यवाद देते की आमच्या जिल्ह्याला एक आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून काम करत असताना जो अनुभव आहे त्या माध्यमातनं नक्कीच या जबाबदारीमुळे नवीन राज्यमंत्री म्हणून ट्रायबल अफेअर्स मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातनं जे जे डेव्हलपमेंटसाठी जे जे कामं आहेत ते कामं करण्याची नवीन जबाबदारी दिली मी आभार मानते आणि एक महिलांच्या दृष्टीने मी म्हणेल की हा खूप मोठा आणि आमच्यावर विश्वास दाखवला सार्थ ठरवत तो विश्वास बेटी बचाव बेटी पढाव हा फक्त नारा नाही हे फक्त भाषण नाही तर कृतीतनं करणारे पंतप्रधान आम्ही बघतो आणि नक्कीच त्यांच्या विश्वासाला न्याय देत आम्ही देखील झटून काम करणार आणि आज पूर्ण देशामध्ये जे दहा कोटीपेक्षा जास्त आदिवासीबहुल संख्या आहे आणि वेगवेगळ्या माध्यमातनं आज जे कामं चालू आहेत जी भारत विकसित यात्रा संकल्प यात्रा जी आमची चालू आहे ती ह्या पूर्ण आदिवासी गाव वाड्यापाड्यांवरनं चालू आहे आजसुद्धा पंतप्रधान साहेबांनी संवाद साधला अनेक शेतकऱ्यांशी युवा महिलांशी तर मला वाटतं आदिवासी भागाला न्याय देणं आणि त्या माध्यमातनं काम करणं हे असे पंतप्रधान आहेत की सत्तर वर्षात पहिल्यांदा भगवान बिरसा मुंडांच्या जन्मस्थळी जाऊन त्या गावी जाऊन तिथे नतमस्तक होणारे पंतप्रधान आम्ही बघतो मला वाटतं हा आदिवासींचा गौरव आहे हा सन्मान आहे पंधरा नोव्हेंबर जनजाती गौरव दिवस साजरा करणं हा देखील आमच्या सगळ्यांसाठी मोठा अभिमानाचा क्षण आहे आणि असे अनेक योजना ह्या ह्या काळात गेल्या नऊ वर्षात नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आल्यात बजेट देखील आदिवासी भागाचं मोठ्या प्रमाणात वाढलं नक्कीच याचा फायदा आपल्याही जिल्ह्यात आपल्या गाववाड्यापर्यंत नेण्यासाठी काम करणार कुपोषणाच्या बाबतीत नेहमीच माहिती किंवा आढावा घेत असतो आणि त्यावर काय उपाययोजना करता येतील जिल्ह्यात देखील हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातनं मी वारंवार याचा पाठपुरावा करत असते की आपण म्हणाला तसं आता आदिवासी भागातही त्या बाबतीत विशेष करून ज्या योजना असतील ज्या काही गाववाड्यापर्यंत पोहोचल्या नाही पोचणं गरजेचं आहे त्यावर विशेष भर दिला जाईल आणि ओव्हरऑल सगळ्याच स्कीमच्या माध्यमातून कुपोषण फक्त एका बालकापुरती मर्यादित नाही आहे तर त्या परिवाराच्या पण काही अडचणी असतात का त्यासाठी त्या परिवाराला सपोर्ट देणं मग आवास योजना माध्यमातून असेल किंवा जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून असेल मध्यंतरी डब्ल्यू एच एच्याच एका रिपोर्टने सांगितलं की जलजीवन मिशनमुळे सुद्धा जे स्वच्छ शुद्ध पाणी पोचवलं जातं त्यामुळे इन्फेक्शनचं प्रमाण कमी झालं आहे किंवा कुपोषणाच्या बाबतीत लहान मुलांच्या बाबतीत एक चांगला रिझल्ट त्या स्कीममुळे मिळाला आहे मला वाटतं अशा अनेक सगळ्या योजनांचा विचार करता कुपोषणाच्या बाबतीतसुद्धा ह्या सगळ्या दृष्टीने ह्या विषयाला सोडवणं खूप गरजेचं आहे त्यासाठी जनजागृती आणि विशेष करून त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्या योजनाचं इम्प्लिमेंटेशन यावर विशेष भर देण्यात येईल केंद्र आणि राज्याकडून नाही या बाबतीत म्हणजे मी पंतप्रधानांचे पुन्हा एकदा आभार मानते मोदीजींचे की कोविडसारख्या संकट काळामध्ये ऐंशी कोटी जनतेला राशन देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयाचा इतका चांगला परिणाम झाला की आज एवढ्या संकट काळात राशन घरोघरी पोचत होतं आणि त्यामध्ये एक ट्रान्सपरन्सी आहे एक सिस्टीम आहे की ज्या माध्यमातनं तुमच्या काही तक्रारी असतील जसं तुम्ही म्हणाला की कुठे काही पोहोचत नसेल तक्रारी असतील तर त्या तक्रारींचं निवारण करण्याची सुद्धा यामध्ये सुविधा आहे आणि आज सुद्धा परत एकदा सरकारने पुढच्या पाच वर्षांसाठी गरीब कल्याण अन्न पुरवठ्यासाठी गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातनं हा निर्णय घेतला आणि परत ऐंशी कोटी जनतेला हे अन्नधान्य पुरवण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आज एकीकडे बाकीच्या देशांमधली परिस्थिती पाहिली तर काही देश रस्त्यावर येऊन त्यांच्यामध्ये होत आहेत राशनच्या साठी राशनची पुरवठा करणं त्या देशासाठी कठीण आहे त्या देशांच्या मानाने आज आपला देश ऐंशी कोटी जनतेला फ्री राशन पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतो मला वाटतं एक चांगलं गुड गव्हर्नन्सचं हे उदाहरण आहे आणि त्या माध्यमातनं नक्कीच कुपोषण मुक्तीसाठी सुद्धा ही योजना खूपच महत्वाची आहे आणि उपयोगी आहे देश विदेश प्रत्येक घड़ोड़ं लाइव अपडेट मिलने आता साम टीवी सर्व सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मला लाइक फॉलो आ सब्स्क्राइब करा तसा सर्व नोटिफिकेशन साथ बेल आयकॉन प्रेस कराया विसरू नका